<gülüyor> Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoyu Ömer'le birlikte çekmeye karar verdik. Bu videoda sizlere CRM'in havacılık için öneminden bahsedeceğiz. Zaten çoğunuz duymuşsunuzdur. Havacılıkla işli dışlı olan herkes aşağı yukarı duymuştur CRM'i. CRM e, videoyu da şu şekilde planladık aslında. Bir CRM bulunmadan önce bir kazadan örnek vereceğiz. Bir de CRM hmm. bulunduktan sonra yaşanan bir kazadan örnek vereceğiz. İşte olumlu olumsuz e, ne çıkarımlar olmuş e, onlardan bahsedeceğiz. Video ilk başta şöyle başlamak istiyoruz. İlk başta istiyorsan bir CRM'in tanımını yapalım. Ya nasıl bulundu, amacı ne? İstiyorsan sen bahset. 1972'de arkadaşlar Shell konsepti adı altında yürütülen çalışmalarla günümüzde domino taşları efekti, e, İsviçre peyniri modeli, gibi farklı kavramlarla zenginleşerek günümüze kadar ulaşmıştır bu kavram. E şimdi bahsettiğim terimler birazcık teknik gelebilir tabi. E bunları ya videonun uzamaması adına çok girmiyoruz. İsterseniz araştırabilirsiniz internetten rahatlıkla. CRM'in tanımını basit indirgemek gerekirse arkadaşlar. CRM uçuş operasyonu yürütülürken bütün etmenlerin en verimli ve en efektif şekilde kullanılarak uçuşun da en emniyetli halde gerçekleştirmesini sağlamak amaçlı bulunmuş bir kavramdır. Yani evet, temel amacı aslında uçuş emniyetini en maksimize etmek. Maksimiz etmek. Buna örnek vermek gerekirse, mesela şunu düşünün arkadaşlar. Ben ikinci kaptanım ve kaptanla bir şekilde kişisel bir problemim oldu. Ama ben bunu kesinlikle CRM'e göre kokpitin içine taşıyamam. Yani problemi dışa kokpitin dışında bırakmam gerekiyor. Yani dediğimiz gibi mesela aileyle alakalı problemler olabilir. E atıyorum uçuştan bir saat önce e kız arkadaşının, sevgilinin, eşinle, annenle, babanla kavga etmişsin, tartışmışsın. Uçuşa gitmen gerekiyor. E uçuşta bunları tamamen bir anda farklı bir karaktermiş gibi geride bırakarak yeni bir e, karaktere bürünerek çok profesyonel bir şekilde o uçuşa adapte olman gerekiyor. Orayı kopite taşırsan eğer CRM'in dışına çıkmış oluyorsun. Hem iletişim hem aynı zamanda e, çalışma düzenini de barındırıyor. Mesela yer ekibiyle, kuleyle, kabinle yani aslında tüm uçuşu içinde barındıran bir sistem. CRM'in tanımını da yaptık. CRM öncesinde biliyorsunuz 70'lerde, 1970'lerde çok fazla uçak kazası yaşanıyordu ki bunlardan bir tanesi 1977'de yaşanan benim de videosunu yaptığım Tenerife kazası. E bunlara bir çözüm olsun diye e CRM kavramı daha sonradan ortaya çıktı. Ama CRM olmadan önce bir tane kaza vardı ki havacılık tarihinde CRM konusunda miyeng taşı oldu. Şimdi size bu kazadan bahsetmek istiyoruz. Ömer'le birlikte anlatmaya çalışacağız. Bahsettiğimiz kazada arkadaşlar Eastern Airlines'in 401 numaralı uçuşu. E bu uçuş da New York'tan Miami'ye gerçekleştiriliyor. Miami'ye yaklaştıkları esnada uçakta iniş takımlarını açtıklarında ön dikmeyi referans alan üstteki ışığın yanmadığını fark ediyorlar. Yani yeşil ışığın yanmadığını fark ediyorlar. E bu da ne anlama geliyor? Ön dikme inmiştir, kilitlenmemiştir ya da inmemiştir. Buna odaklanarak bu inişi gerçekleştiremeyeceklerine karar verip kuleden holding talep ediyorlar. Bu arada arkadaşlar araya gireyim. Biliyorsunuz 3 tane ışık var iniş takımlarında. 2 tanesi ana dikmeleri işaret ediyor. Bir tanesi de burun dikmesini işaret ediyor. Kaptan Kaptanların da fark ettiği burun dikmesinin ışığının yanmadı. E, kule de 2000 fit'e tırmanarak düz uçuşta holding yapmalarını istiyor. Tırmanıyorlar, düz uçuşa başlıyorlar. Fakat bu esnada ilginç bir şey yaşanıyor. Otopilot devre dışı kalıyor. Ve onu fark etmiyorlar. Ya, hepsi işte o ışığa odaklandığı için otopilotun bir devreden çıktığını anlamıyorlar. Evet. İkincisi tabii ki otopilot devreden çıktığı zaman uçak alçalışa geçiyor. Ve bunu da fark etmiyorlar. E, bu noktada da arkadaşlar CRM'in büyük bir eksikliğini fark ediyoruz. E, CRM demek, iletişim demek, iş bölümü demek, en efektif şekilde uçuşun gerçekleştirilmesi demek. 3 tane deneyimli kaptanın bulunduğu kokpitte e, herkes bir tane ışığa odaklanmış halde hani biz eleştiriyor gibi değil, durumu analiz ediyoruz. Hı -hı. Okuduğumuzu, araştırdığımızı aktarıyoruz. Çünkü normalde her pilotun <gülüyor> e, yapması gereken e, bir görev paylaşım var, yapması gereken görevler var. Yani üçü de maalesef o anda aynı şeye odaklanıyorlar. Burada da dediği, Ömer'in dediği gibi büyük bir CRM CRM eksikliği ve iletişim eksikliğinin olduğu ortaya çıkıyor. Bu arada iletişim demişken bunu direkt böyle geçmek istemiyoruz. Çünkü havacılıkta iletişim çok önemli. CRM'in de zaten olmazsa olmazı. Havacılıkta iletişim dili İngilizce. Ve biliyorsunuz arkadaşlar şu anda yaşadığımız dönem çok kötü bir dönem. Pandemi dönemi. Bu dönemde yurt dışına çıkışlar olmuyor. Ve dolayısıyla dil öğrenmek için yurt dışına çıkmamız şu an maalesef imkansız. Ve bunun yanında dolar kuru da çok fazla arttığı için bir şekilde gitsek bile dil okullarını veya herhangi şekilde dil öğrenirken masraflarımızı karşılayamayacak durum. Bunun için de biliyorsunuz benim her videoda bahsettiğim Cambly uygulaması var arkadaşlar. İstiyorsanız fazla böyle derine girmeden zaten hepiniz Cambly'yi biliyorsunuz. Biz hemen Ömer'le bir tane eğitmenle konuşma başlatalım. Birlikte biraz sohbet edelim. Hello. Hi. How are you guys? We're fine. How are you? Good. Thank you. It's not going well because of the corona. <gülüyor> <laughs> sorry. <laughs> sorry, sorry, sorry. I was wondering how is the case in uh, United States right now? By the way, you're living in United States or No, in... I live in Colombia, so you got the wrong teacher. <laughs> <laughs> <laughs> But I'm from Florida. Yeah. So if one of you dies, both of you die? 
maybe if you're in a plane, <laughs> yes. I'm just if, kidding. I'm just kidding. What is the government doing? Uh, not just government. The people are doing to, you know, prevent this in the United States. Because uh, in the news, we hear that uh, the, the situation is getting worse each day. The people back home are doing absolutely nothing to prevent the spread of the virus. Um, it's quite embarrassing. People back home are at the beach. They're actually fighting to open the schools again. And what do you think about aviation? Yeah, my one of my best friends is a pilot, but that's all I know. And I think it's super cool, but I'm a chicken. So <laughs> when I fly, I'm constantly like nervous and crying and waiting for it to be over. Now, it is really expensive for uh, a Turkish person to uh, go to a European country or a United States. But I found it hard to find people to speak English with. What do you want to say about the people who are having trouble with speaking English? And we have a lot of people in Turkey, especially. And what do you want to say about that? I would recommend that people use the internet as their first thing. Say like for Cambly or a native teacher or something like this. For you guys, you guys already speak. And do you guys talk to each other? In English? No. no. I mean, no, not so much. <laughs> obviously in English, because if not in sign language. <laughs> so boys, how old are you guys? You guys are probably super young if you're pilots. You're like 23, 24? 28. Oh. And you? I'm 15. 15? <laughs> Obviously. <laughs> I'm 15 times 2. I'm 30. I turned 30 this year. No Turkish. Okay, Sorry. Yeah. Yes, we will use just one minute of this whole we conversation. Say, so we were yeah. planning what to do. <laughs> Thank you for helping. Okay, boys. Stay safe. Thank Bye, you. boys. Bu arada Cambly'i hala denemediyseniz ekranda çıkan Emre Özel koduyla ücretsiz olarak deneyebilir. İsterseniz abone olabilirsiniz. Ve sınırlı sayıda kişi için geçerli olan 3 aylık abonelerde %25 indirim fırsatında 199 TL'den başlayan fiyatlarla kullanmaya başlayabilirsiniz. Hepsini açıklama kısmında belirteceğim. Şimdi videoya devam edelim. Evet geldik artık en can alıcı noktaya. CRM geldikten sonra havacılıkta neler değişti? Bunu da aslında size bir tane farklı bir kazayla anlatmak istiyoruz. Çünkü bu kazada kokpit ekibi, kabin ekibi de birlikte bir takım olarak çalıştılar. Aslında CRM'in olumlu etkilerini bu kazada görmeye başladık. Şimdi size o kazayı anlatacağız. Bu kazamız da United Airlines'ın 232 numaralı uçuşu. Arkadaşlar bu kazada bahsi geçen uçağın modeli McDonnell Douglas model DC-10. Ömer'in bahsettiği uçak 3 motorlu bir uçak. Bir motor kuyruk tarafında bulunuyor. Zaten aslında kaza tamamen bu motorla ilgili. Chicago'dan Philadelphia'ya gitmek için kalkış yapan uçak uçuş Uçuşun birinci saatinde bir patlama ile karşılaşıyor ve bu patlama sonrası uçakta çok büyük bir titreme oluyor ve bunu tabii ki kokpit ekibi hissediyor. Bu titreşimin ardından uçak aniden sağa yatmaya başlıyor ve tam o esnada kaptan aslında üçüncü motorun patladığını anlıyor ve ikinci kaptana üçüncü motora giden yakıtı kesmesini istiyor. Üçüncü motoru besleyen yakıt kapatıldığında arkadaşlar ilk yaptıkları hamle uçağa ters yönde bir komut vererek o sağ yatışı dengelemeye çalışmak. Ancak dengeleyemiyorlar. E, ardından hatta uçağın ile bütün hareketleri yapmaya çalıştıklarında tepki vermediğini fark ediyorlar. Yani uçak sağa yatıyor. Tabii ki onu engellemek için sola yatış yapıyorlar ama EFO denediği zaman zaten kaptana da söylüyor, kayıtları da var. Hangi hamle yapsa uçak tepki vermiyor. Hiçbir tepki olmayınca da arkadaki uçuş mühendisi e, hidrolik sıvılarına baktığında Hidrolik sistemindeki o 3 depodaki sıvının da tamamen boşaldığını görüyorlar. Hidrolik sıvısına şöyle anlatalım arkadaşlar. İnsanı düşünün bir insan için kas sistemi neyse hareket etmesini sağlayan uçak içinde hidrolik sıvısı tamamen bu işe yarıyor. Ve hidrolik sıvısı uçuş mühendisi Ömer'in dediği gibi gittiğini fark ediyor. Ve bu da demek oluyor ki uçağı hiçbir şekilde kontrol üniteleriyle kontrol edemiyorsunuz ve yönlendiremiyorsunuz. Bu esnada arkadaşlar e, kaptan kule ile temasa geçerek hidrolik sıvısını tamamen kaybeden bir uçakta nasıl bir prosedür izlenmeli ile ilgili bir yardım talep ediyor. Bu yardım talebine cevap olarak duydukları şey böyle bir prosedür olmadı. Yani muhtemelen böyle bir senaryoda uçağın kurtarılamayacağını herkes ki herkes diyorum biz araştırmalarını da okuduk makalelerini de okuduk. Burada e, kesinlikle böyle bir senaryoda bir uçak kurtulamaz diye bakılıyor. Evet bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Yani bu, bu araştırma yapıldığı zaman siz de göreceksiniz Böyle bir senaryoda hiçbir şekilde bu uçak kurtulmaz, içindekiler de kurtulmaz diye düşünüyorlar. Videonun başında biliyorsunuz İsviçre peynir modelinden bahsetmiştik. Bu İsviçre peyniri delikli bir peynir. Yani bu deliklerin ard arda gelmesi demek, bir kazanın gerçekleşmesi demek aslında çok düşük bir olasılık. Ama bu kazada da geliyor. Olay da şu şekilde, kule ile iletişime geçildikten sonra uçak... Fugoid cycle denilen bir cycle'a giriyor. Yani yani uçağın burnu ilk başta düşüyor, sürat alıyor, sürat alınca tekrar yukarı çıkıyor. Yani uçak bir yukarı bir aşağı iniyor. Ve her cycle'da 1500 fit irtifa kaybediyor. 
Aynı zamanda arkadaşlar bu Fugoid salınımı ile beraber bir de yatış vardı biliyorsunuz. Bu yatış gitgide arttığında kaptan şunu fark ediyor. Bu yatış devam ederse bu uçak ters dönmeye başlayacak. Aksi bir kuvvet yaratmak için sağ kanada doğru yatış yapıldığı için sağ kanattaki motorun gücünü tam güç vererek sol kanattaki motorun gücünü de idle pozisyonu yani motoru tamamen takatini keserek bir dengeleme hesabı yapıyorlar. Ve güzel bir takım çalışmasıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Uçak dengeli uçuşuna bir süre devam ediyor bu şekilde. İşte bu, bu noktada CRM'in ne kadar önemli olduğu, takım çalışmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Buna ek olarak aslında kokpit şöyle bilgiye de sahip. E, yolcuların arasında DC-10 uçağında 23.000 saat uçuş tecrübesine sahip bir tane kaptan var. Bunu da biliyorlar ve kaptanı kokpite çağırıyorlar ve büyük bir takım çalışması başlıyor. Yine birlikte çözüm önerileri buluyorlar ve uçağa stabil duruma sokmayı başarıyorlar sonunda. Bu arada artık uçuşun son safhalarıydı. Son yaklaşmaya uçak girdi ama uçak o kadar hızlı geliyordu ki yani sınırların çok dışındaydı. Ya bunun nedeni de şu, e, uçağa biliyorsunuz sağa yatış yapıyordu. Bu sağa yatışı almak için sağ motora tam güç verilmişti. Tabii ki uçağın hızı normalde mesela son yaklaşmada 140 nat olması gerekirken 220 natla yaklaşıyordu. Ve dakikada kaybetmesi gereken fit normalde 300 fitken e, bizim uçağımız 1850 fit kaybediyordu. Bu da sınırların oldukça dışındaydı ve o anda zaten kaptanlar kazanın kaçılmaz olduğunu anladılar. Ama tabii ki kayıpların en az şekilde olması için yine çok stabil bir şekilde takım çalışması yaparak soğukkanlılıkla uçağın yaklaşmasına devam ettiler. Bu arada arkadaşlar yani son yaklaşmada artık kazalı iniş yapacaklarını Emre söyledi ancak kazalı iniş yapacaklarını daha önceden de biliyorlardı. Yani çünkü kontrol edemedikleri bir uçağı olduğundan daha hızlı bir şekilde yaklaştırdıklarında istedikleri şekilde iniş yapamayacaklarını kendileri de fark etmişti. Bunların da görüntüleri var arkadaşlar. Verebilirse görüntüleri de vermeye çalışacağız. Arkadaşlar son yaklaşma esnasında bu kadar ağır bir uçağı bu kadar hızlı bir şekilde yaklaştırdıkları için son anlarda artık uçağı tam pist yönüne doğru izalayabilmek adına motordaki gücü kısmaya başlıyorlar. E bu da neyse sebep oluyor. Zaten sağa yatma eğilimi vardı. Sağ yatma eğilimi gitgide artıyor. E maalesef öncelikle sağ kanadı yere sürtecek şekilde bir iniş yapmaya kalkışıyor uçak. CRM'in olumlu etki ettiği ve başarı olarak sayabileceğimiz bir kaza olmasının en önemli sebebi bu uçak bu kadar hızlı yaklaşmasına rağmen, kazalı iniş yapmasına rağmen uçağın içinde bulunan insanların 3'te 2'lik bölümünün kurtulmuş olması gerçekten mucize olarak görüyor. Tarihe de aslında Tarihi. çok büyük bir başarı olarak geçti. Yani arkadaşlar biz elimizden geldiğince CRM'in havacılık için önemini iki kazayla karşılaştırarak anlatmaya çalıştık. E, biliyorsunuz zaten pilot alımlarında da bir süreç olarak e, kullanılıyor CRM. E, zaten aşinasınızdır ama biz bir şekilde yine sizi bilgilendirmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Ömer'le birlikte bir tane YouTube kanalı açıyoruz. Yine bunun bilgilendirmesini size yapacağım. Artık vlog şeklinde gelecek tüm videolar. Ama yine benim kanalda yine bu şekilde bilgilendirici videolar çekmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.